యోహాను పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన మొదట యోహాను పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన ఆ నీతి మంత్రులని మీరు ఎరిగి ఉన్న ఎడల నీతిని జరిగించే ప్రతివాడును ఆయన మూలముగా పుట్టి ఉన్నాడని ఎరుగుదుమని రాయబడింది నీతిని జరిగించు ఆయన నీతి మంతుడని మీరు ఎరిగి ఉన్న ఎడల నీతిని జరిగించే ప్రతివాడు ఆయన మూలంగా పుట్టి ఉన్నాడు మూడో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వచ్చిన వరకు నేను చదువుతూ వివరిస్తాను మనం దేవుని పిల్లలమని పిలువబడినట్లు తండ్రి మన హెట్టి ప్రేమ అనుగ్రహించిన చూడి మనము దేవుని పిల్లలమే ఈ హేతువు చేత లోకం మనలను ఎరుగదు ఏలైన గది ఆయనను ఎరుగలేదు అని రాయబడింది మనం దేవుని పిల్లలమని పిలువబడిన ప్రకారం తండ్రి మనకి ఎలాంటి ప్రేమ అనుగ్రహించాడు చూడండి మనం దేవుని పిల్లలమే కాబట్టి లోకం మనల్ని ఎరగదు ఎందుకు ఎరగదంటే అది ఆయన్ని కూడా ఎరగలేదు ప్రియారా ఇప్పుడు మనం దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము మనం ఇక ఏమవుదమో అది మనకు ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు కానీ ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్టుగా ఆయనను చూతుము అని రాయబడింది కనుక ఆయన పోలియుందు మనము దేవుని పిల్లలమే తర్వాత మనల్ని ఏం చేయబోతున్నాడో దేవుడు ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు మనకి కాకపోతే ఆయన చూసినప్పుడు మనం ఆయన లాగానే ఉంటాం మూడవ వచ్చిన ఆయన ఎందు నిరీక్షణ పెట్టుకున్న ప్రతివాడును ఆయన పవిత్ర ఉన్నట్టుగా తన్ను పవిత్రునిగా చేసుకున్ను ఆయనలో నిరీక్షణ ఉన్న ఉన్న వారందరూ కూడా తన్ను తాను ఆయన పవిత్రుడు కాబట్టి మనం కూడా పవిత్రులుగా చేసుకోవాలి పాపం చేయి ప్రతివాడును ఆజ్ఞ అతిక్రమించును పాపం చేసేవాడు దేవుని ఆజ్ఞ అతిక్రమిస్తున్నాడు ఆజ్ఞ అతిక్రమే పాపం ఆజ్ఞ అతిక్రమించమే పాపం కాబట్టి పాపం చేసేవాడు ఆజ్ఞ అతిక్రమిస్తున్నాడు పాపమును తీసివేయటకే ఆయన ప్రత్యక్షమైనని మీకు తెలియను ఆయన ఎందు పాపం ఏమీ లేదు ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండి వాడెవడను పాపము చేయడు పాపం చేయి వాడెవడను ఆయన చూడను లేదు ఎరుగును లేదు ఆయన పాపాన్ని నిర్మూలన చేయటకే పాపాన్ని తీసివేయటకే లోకానికి వచ్చాడు నరుల్లో పాపాన్ని తీసివేయటకే ఆయన లోకానికి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయనలో నిలిచిన్నవాడు పాపం చేయడు పాపం చేసేవాడు ఎవడు కూడా ఆయన చూడలేదు ఎరగలేదు పాపం చేస్తూ ఆయన ఎరుగున్నామని చెప్పి పాపం చేస్తున్నారు అంటే వారికి ఆయనకి సంబంధం లేదని అర్థం పాపం ఆయన ఎరగను లేదు ఆయన చూడను లేదు అంటే ఆయనతో సంబంధం లేదు అని చిన్నపిల్లారా ఎవరిని మిమ్మల్ని మోసపరచని యువకుడి ఆ నీతి మంత్రి ఉన్నట్టు నీతిని జరిగించు ప్రతివాడును నీతి మంత్రుడు ఆయన నీతి మంత్రి కాబట్టి నీతిని జరిగిస్తూ నడుచుకునేవాడు నీతి మంత్రుడు అని రాయబడింది అపవాది మొదటి నుండి పాపం చేయించున్నాడు కనుక పాపం చేయువాడు అపవాది సంబంధి అపవాది యొక్క క్రియలు అయిపరచడానికి దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమయ్యాను పాపం చేసేవాడు దేవుని సంబంధి కాదు వాడు అపవాది సంబంధి కాబట్టి అపవాది క్రియలు అయిపరచడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమయ్యాడు దేవునిగా పుట్టిన ప్రతి వారిలో ఆయన బీజం నిలిచిన గనక వాడు పాపం చేయుడు వాడు దేవుని మూలం పుట్టిన వాడు కనుక పాపం చేయ జాలడని రాయబడింది దేవుని మూలంగా పుట్టిన వారిలో ఆయన బీజం నిలిచింది కాబట్టి వారు పాపం చేయరు పాపం చేయ జాలడని రాయబడింది ఈ పాయింట్లన్నీ కూడా నేను ఒక్కొక్క బా ఒక్కొక్క పాయింట్గా మీకు చెప్తాను నీతిని జరిగించేవాడు ఆయన మూలముగా పుట్టి ఉన్నాడు రెండవదిగా మనం దేవుని పిల్లలము కాబట్టి లోకములను లోకము మనల్ని ఎరుగుదు మనం ఇప్పుడు దేవుని పిల్లలం మన మీద మీద ఏమవుతామో మనకి ఇంకా ప్రత్యక్ష పరచబడలేదు ఆయనలో నిరీక్షణ గలవారు తను పవిత్రపరచుకుంటాడు పాపము చేయి ప్రతివాడు ఆజ్ఞా అతిక్రమించును ఆజ్ఞాతిక్రమే పాపము ఆయన నుంచి వాడు పాపము చేయడు పాపము చేయి వాడు ఎవడను ఆయన చూడను లేదు ఎరగను లేదు నీతిని జరిగించు ప్రతివాడును ప్రతివాడు నీతి మంతుడు అపవాది మొదటి నుండి పాపము చేయించున్నాడు పాపం చేయడు అపవాది సంబంధి అపవాది క్రియలు లైపరచడానికి దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమయ్యాను దేవుని మూలంగా పుట్టిన ప్రతి వారిలో ఆయన బీజం నిలుచుని గనుక వాడు పాపం చేయడు పాపం చేయ జాలడు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలు ఎవరో అపవాది బిడ్డలు ఎవరో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి నీతిని జరిగించేవాడు పాపము చేయని వాడు లోకం అయ్యో మనల్ని ఎరగలేదే లోకం మనల్ని పట్టించుకోవట్లేదని బాధపడవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆయన్ని ఎరగలేదు కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని బట్టి నువ్వు దేవుని బిడ్డ ఎవరో దేవుని బిడ్డ కాని వాడెవడో దీన్ని బట్టి మనం అర్థమవుతుంది కాబట్టి దేవుని బిడ్డలైన వారు తమను తాము పవిత్రపరచుకుని తమను తమను భద్రపరచుకుని పాపం నుంచి దూరం అయిపోయి ఆయన బీజం కలవారం కాబట్టి ఆయన్ని పోలి నడుచుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అట్టే కృప ప్రభు వాక్యం ఉంటున్న వారికి దయచేయను గాక ఆమె